সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো আছো আমরা করোনার মহামারীর এই সময়ে আমাদের অনলাইন ক্লাসের যে কার্যক্রম তার এই ধারাবাহিকতায় আজকের ক্লাসে তোমাদেরকে আমি স্বাগতম জানাচ্ছি ওকে আমরা গত ক্লাসে গত ক্লাসে আমরা অষ্টম অধ্যায় সামাজিক স্তরবিন্যাস ও অসমতা সমাজ বিজ্ঞান প্রথম পত্রের সামাজিক স্তরবিন্যাস ও অসমতা নিয়ে আমরা গত ক্লাসে এই চ্যাপ্টারের সামাজিক স্তরবিন্যাস অংশটি আমরা আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা পরবর্তী অংশটা আলোচনা করব পরবর্তী অংশ হলো সামাজিক অসমতা ওকে তাহলে প্রথমত হলো আমাদের এই যে সামাজিক অসমতার আলোচনায় আসবে আমাদের সামাজিক অসমতা বলতে আমরা কি বুঝি সামাজিক অসমতা মূলত কি এই সম্পর্কে প্রথমে আমরা আজকে কথা বলব তাহলে সাধারণত সামাজিক অসমতার অর্থ হচ্ছে সমাজে মর্যাদা ক্ষমতা সম্পদ ইত্যাদির অসম বন্টন ওকে যেমন অ্যালমার তার অ্যান্সাইক্লোপেডিয়া অফ সোশিওলজি গ্রন্থে বলেন সামাজিক অসমতা বলতে বোঝায় এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে সদস্যবৃন্দ অসম পরিমাণ বা মাত্রায় সম্পদ যশ খ্যাতি ক্ষমতা ইত্যাদির অধিকারী হয় ওকে তারপরে অক্সফোর্ড লার্নার্স ডিকশনারিতে বলা হয়েছে সামাজিক অসমতা এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে সমাজের সদস্যবৃন্দ অসম মাত্রায় যশ খ্যাতি ইত্যাদি পায় তারপরে যেমন রবার্টসন বলেছেন যে সামাজিক অসমতা হলো সমাজের কতিপয় লোক বেশি ক্ষমতা সম্পদ খ্যাতির অধিকারী হয় যে যদি এরকম ব্যবস্থা থাকে তখন সেখানে সামাজিক অসমতা বিরাজ করে তার মানে সামাজিক অসমতা সমাজে একটি ক্রমোচ্চ মানকে নির্দেশ করে যেখানে অন্যান্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ও কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা পদের তুলনায় কাঙ্ক্ষিত জিনিস বা বিষয়বস্তু ইত্যাদি বেশি পরিমাণে লাভ করে সে ব্যবস্থাটাকে বলা হয় সামাজিক অসমতা তাহলে এক কথায় সামাজিক অসমতা হলো সমাজ বিভাজনের বিভাজনের এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর তুলনায় অন্য কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অত্যাধিক পরিমাণে যশ খ্যাতি সম্পদ বা অন্যান্য অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বা অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য উপাদান সমূহের মালিকানা হয় অন্যান্য গোষ্ঠী যেটা কম পায় সেটা হলো মূলত কি সামাজিক অসমতা ওকে তাহলে আজকে এর পরবর্তীতে আমরা যে টপিক্সে যাব সেটা হলো সামাজিক অসমতার উৎপত্তি মূলত সামাজিক অসমতার উৎপত্তি সব সময় ছিল একেবারে আদিম সমাজে ও সরকিনের মতে ক্ষুদ্র অর্থে সামাজিক অসমতার উৎপত্তি ছিল ওকে তারপরও বিভিন্ন মনীষীর কথা আমরা আলোচনা করি সামাজিক অসমতার উৎপত্তিতে তাহলে আমরা দেখব যে সামাজিক অসমতা আসলে বেসিক্যালি কীভাবে আসছে সামাজিক অসমতার সম্পর্কে অ্যারিস্টটল বলেছেন যে প্রাকৃতিকভাবে কিছু মানুষ স্বাধীন এবং কিছু মানুষ দাস তিনি দাস প্রথাকে সমর্থন করেন তিনি মূলত দাস প্রথার সমর্থনে বক্তব্য দিতে গিয়েই সামাজিক অসমতার ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি বলেন যে কিছু মানুষ প্রাকৃতিকভাবে মেধাবী বিচক্ষণ এবং ক্ষমতার অধিকারী আর কিছু মানুষ প্রজ্ঞাহীন প্রজ্ঞাহীনরা সমাজে দাসত্ব করবে আর জ্ঞানীরা সমাজে নিয়ন্ত্রণ করবে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে এটাই স্বাভাবিক তাহলে সমাজে এবং তাদের অধীনে সাধারণ মানুষ থাকবে অর্থাৎ তিনি অসমতাকে স্বীকার করেছেন কালমার্কস বলেছেন যে কালমার্কসে তোমরা জানো সমাজ বিবর্তনের পাঁচটা ধাপের কথা তিনি বলেছেন তার মধ্যে তিনি বলেছেন যে আদিম সাম্যবাদী সমাজে কোনো অসমতা বা শ্রেণী ব্যবধান ছিল না মূলত সর্বপ্রথম দাস সমাজ থেকেই শ্রেণী ব্যবধান স্টার্ট হয়েছে এবং তিনি বলেন যে পুঁজিবাদী সমাজে এসে এটা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে ফুজিবাদী ব্যবস্থার তিনি বলেন যে মুনাফা অর্জন করতে গিয়ে মালিক শ্রেণী শ্রমিক শ্রেণীকে সবসময় শোষণ করে যার ফলে মালিক শ্রেণী এবং শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে অসম সামাজিক ব্যবস্থা টিকিয়ে আছে অসম সামাজিক ব্যবস্থার সৃষ্টি হয় তারপরে সামাজিক অসমতার সম্পর্কে এমিল দুর্খিম এমিল দুর্খিম অ্যারিস্টটলের বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করেছেন তিনি বলেছেন যে প্রাকৃতিকভাবে কিছু মানুষ মেধাবী হয় অন্যদের থেকে আলাদা হয় তারা সমাজ পরিচালনা করবে সমাজে বড় বড় কাজগুলো করবে এটাই স্বাভাবিক পক্ষান্তর অন্যান্য সাধারণ মানুষরা কি করবে তারা তাদের আয়ত্তাধীন থাকবে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো যারা মেধাবী তারা করবে তার মানে তারা এমিল দুর্খিম ও অ্যারিস্টটলের মতো সামাজিক অসমতাকে স্বীকার করেছেন ওকে তার মানে আমরা বুঝলাম যে সামাজিক অসমতা মোটামুটি প্রায় সকল সমাজেই ছিল এবং বিভিন্ন মনীষীরা সামাজিক অসমতা সংক্রান্ত যে মতামত তারা এটা স্বীকার করেছেন যে বিভিন্ন সমাজে সামাজিক অসমতা আছে আমরা সুতরাং আমরা বলতে পারি যে অসমতা ছাড়া সেটা একেবারে সরল দৃষ্টিতে হোক অসমতা ছাড়া কোনো সমাজের আসলে কল্পনাও করা যায় না ওকে যাই হোক এ হলো সামাজিক অসমতা সম্পর্কে উৎপত্তি সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত কথা তোমাদের বইয়ে 
আরো বিস্তৃতভাবে লেখা আছে আমরা এখানে সময় স্বল্পতার কারণে খুবই সংক্ষিপ্তভাবে এটা আনলাম তোমাদের বইয়ে যে আরো সুন্দর করে যেটা লেখা আছে তোমরা যদি সেটা দেখো নিশ্চয়ই তোমরা আরো বেশি আরো উপকৃত হতে পারবে এটার সাথে মিলিয়ে যদি সেটা পড়ে নাও এবার আমরা যাবো সামাজিক অসমতার প্রকারভেদ অসমতার উপাদান সমূহের উপর ভিত্তি করে সামাজিক অসমতাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় ওকে একটা হলো জৈবিক উপাদান ভিত্তিক অসমতা আর একটা হলো সামাজিক উপাদান ভিত্তিক অসমতা জৈবিক উপাদান ভিত্তিক অসমতার মধ্যে আছে লিঙ্গ ভিত্তিক অসমতা তারপরে এখানে দেখো তোমরা লিঙ্গ ভিত্তিক বয়স ভিত্তিক বুদ্ধিভিত্তিক বংশভিত্তিক বর্ণভিত্তিক নরগোষ্ঠী ভিত্তিক অসমতা ইত্যাদি ওকে আমরা যদি এটা দেখি প্রথমে লিঙ্গ ভিত্তিক যে অসমতা সেটা হলো সমাজে আমরা দেখি দুই লিঙ্গের মানুষ বসবাস করে ফুল লিঙ্গ স্ত্রী লিঙ্গ ওকে এই দুই লিঙ্গের মানুষের মধ্যে সমাজে যে অসমতা আমরা যে অসমতা এই দুই লিঙ্গ মানুষের মধ্যে দেখি সমাজে অসমতা বিরাজ করে কে কি করবে আমাদের সমাজ সেটা নির্ধারণ করে দেয় লিঙ্গ ভিত্তিক ভাবে তুমি ছেলে তুমি এটা করবা মেয়ে এটা করবে এটা পুরুষের কাজ এটা মহিলার কাজ এই যে এই জাতীয় যে ব্যাপারগুলো এগুলো সমাজে অহরহ দেখা যায় এটা হলো লিঙ্গ ভিত্তিক অসমতা বয়স ভিত্তিক অসমতা তো আমরা দেখি সমাজে মক্ষম বা যারা একটু বয়স্ক তাদের যেভাবে গুরুত্ব সমাজে দেয়া হয় কম বয়সীদের সেভাবে দেয়া হয় না এই অসমতাটা বয়সে ভিত্তিকভাবে আছে আবার আরেকটা ব্যাপার হলো যে কেউ যখন বৃদ্ধ হয়ে যায় ওকে তখন তাকেও তেমন হয়তো সমাজ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে না ফ্যামিলি গুরুত্ব দিয়ে দেখে না এটাও একটা ব্যাপার এরপরে বুদ্ধিভিত্তিক অসমতার কথা যদি আমরা বলি সমাজে প্রত্যেক মানুষ সমান বুদ্ধির অধিকারী নয় সমান জ্ঞান দ্বি শক্তির অধিকারী নয় তাহলে বুদ্ধিভিত্তিকভাবেও কেউ কম বুদ্ধি সম্পন্ন কেউ বেশি বুদ্ধি সম্পন্ন হয় এরপরে বংশভিত্তিক অসমতা সমূহ উচ্চ বংশ নিম্ন বংশ আমাদের সমাজে অহর হয়ে সকল কথা প্রচলিত আমরা যদি এছাড়াও দেখি আমাদের মুসলিমদের মধ্যে আমরা দেখি যে আশ্রাফ আত্রাপ আশ্রাফ মানে উচ্চ বংশ আত্রাপ মানে নিম্ন বংশ তার মানে বংশভিত্তিক অসমতাও সমাজে বিরাজমান আছে এরপরে বর্ণভিত্তিক অসমতা প্রাচীন ভারতীয় সমাজের কথা যদি আমরা বলি সেখানে চারটা বর্ণ স্পষ্টভাবে আমরা দেখি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এছাড়াও গত লেকচারে আমি বলেছিলাম যে ব্লান্ট বলেছেন এই চারটা ছাড়াও আরও প্রায় সাড়ে তিন হাজার উপবর্ণ ছিল ওকে এরপরে নরগোষ্ঠীগত অসমতা যেটা সেটা হলো যে পৃথিবীব্যাপী যে রেজ বা নরগোষ্ঠী আছে প্রধান নরগোষ্ঠীগুলা শ্বেতকায় কৃষ্ণকায় মঙ্গলয়ের অষ্টালয়ের এরকম নরগোষ্ঠীগত ভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন দেশে আমরা অসমতা লক্ষ্য করি ওকে এটা হলো অসমতার জৈবিক উপাদান ভিত্তিক ব্যাপারগুলো তারপরে আমরা যেটাতে যাব তারপর আমাদের হলো অসমতার যে সামাজিক উপাদানগুলো সেটা হলো শ্রেণী অসমতা ক্ষমতার ক্ষেত্রে অসমতা ভূমিকা মর্যাদার ক্ষেত্রে অসমতা শিক্ষা পেশাভিত্তিক অসমতা ইত্যাদি শ্রেণী অসমতা হলো আমরা দেখি যে বিভিন্ন কিছুর ভিত্তিতে মানুষকে শ্রেণী বিভক্ত করা হয় বাসস্থানের ভিত্তিতে কে কোনো উচ্চবিত্ত কোথায় বাসস্থান বাবাসিক এলাকা কোথায় কে বসবাস করে কে বস্তিতে বসবাস করে টাকা পয়সা অর্থ সম্পদের ভিত্তিতে হ্যাঁ ধনী দরিদ্র তারপরে ফ্যাশার ভিত্তিতে মর্যাদার ভিত্তিতে সমাজে কে কি ভূমিকা পালন করে সেটার ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণীর ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে আমরা অসমতা দেখি ঠিক তদ্রূপভাবে ক্ষমতার ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি যে যে কোনো ব্যাপারে ক্ষমতাসীন আর ক্ষমতাহীন দুজন সমাজে একই ধরনের সুযোগ সুবিধা পায় না যার ফলে সেখানে অসমতা দেখা যায় সমাজে কে কি ভূমিকা পালন করে কার মর্যাদা কি সেই অনুযায়ী সমাজে অসমতা আমরা লক্ষ্য করি তারপরে শিক্ষা ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি কেউ বেশি শিক্ষিত কেউ কম শিক্ষিত মানে স্বাক্ষর নিরক্ষর শিক্ষিত অশিক্ষিত ইত্যাদি ভিত্তিতে সমাজে অহরহ মানুষদের মধ্যে অসমতা করা হয় ইভেন আমাদের সমাজে তো অশিক্ষিত বরবর এগুলো একটা গাল গাল মানুষ কাউকে কিছু যদি না পারে বা ইয়ে করে অথবা অশোভন আচরণ করে তখন তাকে অশিক্ষিত বলে গালিও দেয় যাই হোক এরপর আমরা যদি পেশাভিত্তিক অসমতার কথা বলি পেশাভিত্তিক বর্তমান সময়ে পেশাভিত্তিক অসমতা একটা মারাত্মক ব্যাপার কিছু পেশা আছে সমাজে একেবারে হাইলি রিকোয়ার্ড সমাজ এটাকে ভালো পেশা বলে গুরুত্ব প্রদান করে আবার কিছু পেশা আছে যেটাকে সমাজ আসলে ভালো গুরুত্ব প্রদান করে না অথচ সবই কাজ কিন্তু তারপরেও আমরা সমাজে এই যে সিস্টেম তৈরি করে ফেলছি যে এটা খুব ভালো পেশা এটা খুবই ভালো পেশা নয় এটা হল এরকম বিভিন্ন পেশাভিত্তিক অসমতা সমাজে আমরা দেখতে পাই ওকে তাহলে এরকম পেশাভিত্তিক অসমতা গুলো সমাজে সমাজে প্রচলিত আছে এটা শুধু বাংলাদেশি সমাজ নয় পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজে অসমতার এই সকল বিষয়গুলো আমরা দেখতে পাই আমি আসলে খুব তরিৎ গতিতে বলছি কারণ হলো যে না হয় আমরা পুরো শেষ করতে পারব না যাক সামাজিক অসমতার ফলাফল তো সামাজিক অসমতার ফলাফল আমরা কি দেখি সামাজিক অসমতার ফলে কি হয় সমাজে আমি এখানে লিখছি তারপর আমি দু একটা বলি যে জীবনযাত্রার মানে পার্থক্য তৈরি হয় সমাজে কলুষতা সৃষ্টি হয় ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয় সমাজ জীবনে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় নারী
নাকি তারপরে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী বিভাজন দেখা যায় এবং মানুষে মানুষে পার্থক্য সৃষ্টি হয় ওকে এবার আমরা পরবর্তী টপিকসে যাই নিজে চিত্রগুলো দেখো চিত্রগুলোতে দুজন পুরুষ মহিলা দৌড়াচ্ছে মহিলাটার পথ বাধা দেওয়া পুরুষটার পথ ক্লিয়ার এরপরেরটাতে পুরুষটার পথ আরেকজন তৈরি করে দিচ্ছে কিন্তু মহিলার পথ সে নিজে তৈরি করছে এরপরে শেষের চিত্রটাতে দেখো কোন একটা কাজের জন্য দুই তিন দিক থেকে একটা মহিলাকে ইয়ে করা হচ্ছে মানে তাকে বিভিন্ন ধরনের কথা বলা হচ্ছে আমরা চিত্র দেখে যেটা বুঝতে পারতেছি তাহলে এটা দিয়ে এটা বলতো কি এটা হলো জেন্ডার জেন্ডার যেই জেন্ডার পার্থক্য ওকে আমাদের সমাজে নারী পুরুষের যেই প্রত্যাশিত আচার আচরণ ওকে যার উৎপত্তি যার উৎপত্তি এটা আমরা শিখি কোথায় থেকে পরিবার ও সমাজ সংস্কৃতি থেকে তাহলে নারী পুরুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আশা আকাঙ্ক্ষা আচরণ ইত্যাদি সমাজ অভিজ্ঞতার আলোকে নারী পুরুষ শিখে তাহলে সমাজে নারীদেরকে কিভাবে মূল্যায়ন করা হয় পুরুষদেরকে কিভাবে মূল্যায়ন করা হয় এই যে নারী পুরুষের সামাজিক যে অবস্থান এটাকে বলা হয় জেন্ডার ওকে তাহলে জেন্ডার বলতে আমরা এখানে কি বুঝব জেন্ডার হল পরিবার পরিবার সমাজ বা সংস্কৃতি কর্তৃক সৃষ্ট ও বিনির্মিত নারী ও পুরুষের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ককে জেন্ডার নামে চিহ্নিত করা যায় অর্থাৎ জেন্ডার হচ্ছে সামাজিক সাংস্কৃতিক বিনির্মাণ যেখানে নারী নারীকে নারী পুরুষকে পুরুষ করে তোলা হয় এবং উভয়ের মধ্যে ভিন্নতর অবস্থান চিহ্নিত করা হয় তোমরা ভিডিওটা টেনে চিত্রগুলো আবার দেখবে যে সেখানে যে কোনো জায়গায় নারীকে কি কষ্ট কীরকম কষ্ট করে একজন নারীকে সমাজে চলতে হয় যাই হোক আমরা পরবর্তীতে যাই এখানে চিত্রটা দেখো যে একটা চিত্রে একজন ব্যক্তি তিনি একটা ফ্লেকার্ড হাতে ধরে আসেন আই নু ইউ থিঙ্ক আই এম ওল্ড ওকে আরেক জায়গায় ইয়াং বয়সী দুজন তারা যে একটা বাধা পথে বাধাটা পার হয়ে গেছে কিন্তু বুড়া বৃদ্ধ বয়সী যিনি তিনি সেটা পার হইতে পারেননি ওকে তাহলে এটা দিয়ে কি বুঝাইতেছে এটা দিয়ে বুঝাইতেছে মূলত বৃদ্ধদের যে সমস্যা ওকে এটা হলো বয়স হয়ে গেলে মানুষের কি সমস্যা হয় বা বয়স হয়ে গেলে মানুষের মন মানসিকতা কেমন হয় সেটা তাহলে আমরা যদি সেটাতে চলে যাই এটাকে আমরা কি বলবো এটার নাম হলো বয়স বৈষম্য বয়স বৈষম্যের ইংরেজি হলো এইজিজম এইজিজম প্রত্যটি দ্বারা বয়স বৈষম্য বোঝায় মার্কিন প্রবীণ বিষয়ক চিকিৎসক ওকে জেরিয়াট্রিসিয়ান এই শব্দটার অর্থ হলো বৃদ্ধদের চিকিৎসা যিনি করেন ওকে ওনার নাম হলো যিনি মার্কিন চিকিৎসক তার নাম হলো রবার্ট নেইল বাটলার উনিশশো সালে এইজিজম প্রত্যটির ধারণা তিনি সর্বপ্রথম সামনে আনেন তো তার পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক ডক্টর হাবিবুর রহমান স্যার তিনি তার সামাজিক জরাবিজ্ঞানের ভূমিকা শীর্ষক বইতে এই শব্দটির বাংলা করেন বয়স বৈষম্যবাদ প্রায়োগিক অর্থে বয়স বৈষম্যবাদ বলতে বোঝানো হয় বয়সের ভিত্তিতে বদ্ধমূল ধারণার বর্ষবর্তী হয়ে কারো প্রতি যে কোনো ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ নেতিবাচক ধারণা বা সুযোগ সুবিধা প্রবৃতি থেকে বঞ্চিত করা এটি যে কোনো বয়সীদের সাথে হতে পারে তবে সচরাচর এই এই বৈষম্যটা বৃদ্ধদের সাথেই বেশি করা হয়ে থাকে বিদায় বয়স বৈষম্য শব্দটি সবসময়ই প্রবীণ সংশ্লিষ্ট ওকে তার মানে বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে এটা বেশি সংশ্লিষ্টতা বেশি এরপরে চিত্রগুলো দেখো এই চিত্রগুলোতে যদি আমরা লক্ষ্য করি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির দু হাজার আঠারো উনিশ অর্থ বছর এবং দু হাজার উনিশ বিশ অর্থ বছরের তুলনা করা হয়েছে কোথায় কত ভাতা বয়স্ক ভাতা বিধবা প্রতিবন্ধী দারিদ্র মাতৃত্বকালীন ল্যাকটেটিং মাদা প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী অন্যান্য এখানে যেই বাজেটগুলো আমরা যদি দেখতে পাই প্রথমটার কথায় যদি আমরা বলি যে দু হাজার সালে বয়স্ক ভাতার পরিমাণ ছিল চল্লিশ লাখ বয়স্ক ভাতার পরিমাণ এখন সেটা হয়ে গেছে কত চুয়াল্লিশ লাখ চুয়াল্লিশ লাখ মানুষ এখন সেটা পাচ্ছে যাই হোক এই হলো আমাদের কথার বাকি চিত্র তোমরা দেখে আশা করে বুঝতে পারবে শেষের যে চিত্রটা এটাতেও একটা পায় চিত্রের মাধ্যমে এবার এখন দুই হাজার সালে বাজেটে যেই সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির জন্য যে ভাতাগুলো প্রণয়ন করা হয়েছে সেটা কত হাজার কত লাখ বা কত সংখ্যা কেমন সেটা এখানে এই পায়চিত্রের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে এখানে সর্বপ্রথম উপরে আমরা যে এই কালারটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো বয়স্ক বাতা বয়স্ক বাতা তারপরে যেটা সেটা হলো তারপরে সবুজ যেটা সেটা হলো বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতাদের জন্য তারপরে নীল যেটা সেটা হলো অসচ্ছল প্রতিবন্ধী তাদের জন্য এইভাবে মোটামুটি নিচে ব্যাপারগুলো আসে যদি এখানে চিত্রটা আসলে তোমরা ক্লিয়ার বুঝতেছ কিনা আমি জানি না তোমরা একটা বড় ভাবে দেখলে বড় করে একটু টেনে বা জুম করে দেখলে অথবা ল্যাপটপের পর্দায় দেখলে আশা করি বুঝতে পারবে ওকে তাহলে এটা হলো সামাজিক এই যে চিত্রগুলো দেখলাম এই চিত্রগুলো এগুলো হলো সামাজিক নিরাপত্তা সামাজিক নিরাপত্তার কথা তাহলে এই সামাজিক নিরাপত্তা বলতে আমরা কি বুঝি সামাজিক নিরাপত্তা হলো 
মূলত নিরাপত্তা শব্দের অর্থ হলো বিপদ আপদ থেকে নিরাপদ থাকার ব্যবস্থা সামাজিক নিরাপত্তা বলতে সমস্যাগ্রস্ত মানুষের জন্য সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত এক ধরনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাকে বোঝায় সমাজ বিজ্ঞানী মরিস স্টকের মতে আধুনিক জীবনে অসুস্থতা বেকারত্ব বার্ধক্যজনিত নির্ভরশীলতা শিল্প দুর্ঘটনা ও বিকলাঙ্গতার বিরুদ্ধে যখন কোনো ব্যক্তি স্বীয় ক্ষমতা ও দূরদৃষ্টির মাধ্যমে নিজেকে এবং পরিবারকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় তখন সমাজ কর্তৃক যেসব প্রতিরক্ষামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় তাই হলো সামাজিক নিরাপত্তা ওকে তাহলে এই যে সামাজিক নিরাপত্তা বর্তমানে অন্যান্য দেশের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তার যে সকল পরিকল্পনাসমূহ আছে অহরহ অনেক পরিকল্পনা আছে যেটা আমরা চিত্রে দেখলাম তো এই পরিকল্পনাসমূহকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায় একটা হলো নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি তারপরে দুর্যোগ ও অন্যান্য বিপত্তের সাথে খাপ খাইয়ে নেবার মতো পরিকল্পনা সন্তানের শিক্ষা প্রদানে সহায়তা করার জন্য পিতা মাতাদেরকে পদে ও সরকারি ভর্তুকির ব্যবস্থা তারপরে পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবার লক্ষ্যে সরকারি ভর্তুকি কার্যক্রম এবং সাহায্য প্রদানের ধরনের উপর ভিত্তি করে এই সামাজিক নিরাপত্তার যে পরিকল্পনা সময় এটাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হলো সরাসরি নগদ টাকা প্রদান আর একটা হলো খাদ্য প্রদান ওই সরাসরি নগদ টাকা প্রদান যেটা আছে এটা আমরা বলতে পারি বিভিন্ন আমরা দেখি সব সময় বিভিন্ন বৃত্তি উপবৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে তারপরে বিভিন্ন ধরনের ভাতা প্রদান করা হয়ে থাকে বয়স্ক বাতা এই বাতা বিধবা বাতা ইত্যাদি আর খাদ্য প্রদান করা হলো এই যে যে সকল বিজিবি বিজিএফ ইত্যাদি কার্ড টার্ডের মাধ্যমে যে সকল খাদ্য বিজিডি বিএফ কার্ডের মাধ্যমে খাদ্য প্রদান করা হয় অথবা বিভিন্ন ত্রাণ দেয়া হয় বিভিন্ন সময়ে সেগুলো হলো খাদ্য প্রদান করার মতো ব্যবস্থা এছাড়াও সরকার যেমন সরকারি বিভিন্ন কর্মচারী ইভেন বেসরকারি কর্মচারীদের মধ্যে হয়তো এটা প্রচলিত আছে বিভিন্ন ধরনের বিমা ব্যবস্থা কল্যাণ তহবিল পেনশন প্রভিডেন্ট ফান্ড ক্ষতিপূরণ আইন ইত্যাদি দিয়ে ইত্যাদি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সমাজে ব্যক্তিদের বা কর্মীদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে বা নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে এরপরে সামাজিক সাহায্য এটার পর আমরা দেখি যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ যদি টর্নেডো ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাস খরা বন্যা ইত্যাদি যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয় ওকে তাহলে তাদেরকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের আকস্মিক মোলা মোকাবেলা করার জন্য বিভিন্ন সময় ত্রাণ সাহায্য চিকিৎসা আবার চিকিৎসা ভাতা পারিবারিক বিভিন্ন ভাতা তারপরে বিভিন্ন রিলিফ ইত্যাদি প্রদান করা হয় ওকে তারপরে আমরা যদি দেখি যে সরকার এই সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি হিসেবে বাংলাদেশে বর্তমানে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি চালু আছে বিধবা স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ ভাতা কার্য মহিলাদের ভাতা কার্যক্রম আছে তারপরে দরিদ্র মায়েদের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা আছে বিজিডিবি বিজিডি তারপরে বিজিএফ কার্ডের ব্যবস্থা আছে এসির দগ্ধ যারা বা সার্বিক প্রতিবন্ধী যারা তাদের পুনর্বাসনের জন্য যে তহবিল সেই তহবিল আছে অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা আছে শিশু বিকাশ কেন্দ্র একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প কর্মসূচি এগুলোর মাধ্যমে কর্মসংস্থান করা হচ্ছে দেশের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হচ্ছে এবং কর্মসংস্থান এই লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ওকে তারপরে অতি দরিদ্রের জন্য আছে অতি দরিদ্র যারা তাদের জন্য বিভিন্ন কর্মসংস্থান করা হয়েছে মূলত ওই যে আমরা চার ভাগের কথা বললাম ওই চার ভাগের মধ্যেই প্রথমটাতেই বলা হয়েছে বিভিন্ন নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচি এটা আছে তারপরে অন্যান্য দুর্যোগ বা অন্যান্য বিপত্তির সময় সাহায্য করা সেটা আছে তারপরে মানুষ শিক্ষার উন্নয়নের জন্য যেটা সেই ব্যাপারটা আছে ওকে মূলত এগুলো হলো আমাদের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি যাই হোক আজকে আমাদের মোটামুটি আলোচনা এই পর্যন্ত ছিল গত ক্লাসে আমরা ইয়েটা পড়েছিলাম সামাজিক স্তরবিন্যাসটা পড়েছিলাম আজকে সামাজিক অসমতা এবং সেই সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী আমরা আলোচনা করেছি আশা করি তোমরা এটা থেকে উপকৃত হতে পারবে আর আমাদের এই যে আলোচনাটা আমরা আজকে করলাম এটার মাধ্যমে আমাদের অষ্টম অধ্যায়টা আজকে শেষ হলো আর অষ্টম অধ্যায়ের সাথে সাথে তোমরা তোমাদের যেই সিলেবাস মাসিক পরীক্ষার তাহলে সমাজবিজ্ঞান প্রথম পত্রে মাসিক পরীক্ষার সিলেবাসের এটা সিলেবাসটা শেষ হলো কারণ অষ্টম অধ্যায় পর্যন্ত তোমাদের মাসিক পরীক্ষার সিলেবাসে আছে ওকে তাহলে এই আমাদের মোটামুটিভাবে আমরা পরবর্তী ক্লাস অন্য কী নিয়ে আসবো সেটা পরে আসবো আমাদের এই অনলাইন ক্লাসের ধারাবাহিকতা এটা বজায় থাকবে সবার সাথে ইনশাল্লাহ দেখা হবে আবার তোমাদের তোমাদের পদচারণায় মুখরিত হবে আমাদের কলেজ ক্যাম্পাস এই দুর্যোগ তাড়াতাড়ি চলে যাক এই করোনা তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাক আমরা সবাই সেই প্রার্থনা করি সবাই ভালো থাকবে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করেছি আল্লাহ হাফিজ